गपीड़े ठेक कि भय कि रहस्य कि प्रेम ये सब ही आ गप मीरे ठेकर आजकल गप्प मानिक बंदोपाध्याय गप्प अवलम्बने हलूद पोड़ा गप्प शुरू करार आगे कैकटा कथा लेखक कलमे गप्प जे भाव एगिए सम्पूर्ण कल्पनिक गप्प मीरे ठेक को रकम कूसंस्कार अंधविश्वास के प्रश्रय देना एनी डिजिटल कपि अफ दिस कन्टेंट लिडिंग टू पायरेसि इज अ क्राइम এই গল্পে যে কোনো রকম পাইরেসির বিরুদ্ধে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে পাইরেসি দণ্ডনীয় অপরাধ অনুগ্রহ করে পাইরেসি করবেন না পাইরেসি সাপোর্ট করবেন না তাহলে শুরু করা যাক গায়ের সন্ধে বড় অদ্ভুত হয় কিরকম একটা মায়া লেগে থাকে গায়ের সব শেষের সাঁঝের বাতিটি তখন সবে জ্বালা হয়েছে যে জ্বালিয়েছে সে ষোলো সতেরো বছরের একটা রোগা মেয়ে নাম শুভ্রা সাঁঝবাতি জ্বালিয়ে বাড়ির পিছনে ডোবার ঘাটের দিকে যাচ্ছে শুভ্রা কে ওখানে কোথাও কোনো শব্দ নেই তবু শুভ্রার মনে হয় কেউ যেন রয়েছে পেছনে অন্ধকারে দেখা যায় না ঠিকই তবে অনুভব করা যায় শুভ্রারও সেরকম কিছু একটা মনে হলো আরও একবার জিজ্ঞেস করল এবার উত্তর পাওয়ার আগেই কে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর চেপে ধরল তার গলাটা দম বন্ধ হয়ে এক সময় শ্বাস ফুরিয়ে গেল রোগা মেয়েটার সে বছর কার্তিক মাসের মাঝামাঝি তিন দিন আগে পরে গায়ে দু দুটো খুন হয়ে গেল একজন মাঝ বয়সী জোয়ান পুরুষ নাম বলাই চক্রবর্তী আর একজন ষোলো সতেরো বছরের একটি রোগা ভীরু মেয়ে নাম শুভ্রা গায়ের দক্ষিণে ঘোষেদের মজা পুকুরের ধারে একটা মরা গজারি গাছ বহুকাল থেকে দাঁড়িয়ে আছে জায়গাটা ফাঁকা বন জঙ্গলের আব্রু নেই কাছাকাছি শুধু কয়েকটা কলা গাছ ওই গজারি গাছটার নিচে একদিন বলাই চক্রবর্তীকে মরে পড়ে থাকতে দেখা গেল খুব সম্ভবত অনেকগুলো লাঠির আঘাতে মাথাটা আড়া আড়ি চির হয়ে ফেটে গেছে চারিদিকে হইচই পড়ে গেল বটে কিন্তু লোকে খুব একটা অবাক হলো না বলাই চক্রবর্তীর এই রকম অপমৃত্যু আশপাশের দশটা গাঁয়ের অনেক লোকই প্রত্যাশা করেছিল কামনা করেছিল বেশ হয়েছে এরম একটা নোংরা লোকের এটাই হওয়ার ছিল ভগবানের মার কোথায় আর যাবে কিন্তু অন্যদিকে 
শুভ্রা মেয়েটির খুন হওয়া নিয়ে হইচই হল কম কিন্তু মানুষের বিস্ময় আর কৌতূহলের সীমা রইল না গেরস্থ ঘরের সাধারণ ঘরোয়া মেয়ে গায়ের লোকের চোখের সামনে আর পাঁচটা মেয়ের মতোই বড় হয়েছে বিয়ের পর শ্বশুর বাড়ি গেছে এই মাসখানেক আগে বাপের বাড়ি ফিরে এসেছে পেটে বাচ্চা তাই কদিন বাপের বাড়িতে থাকবে সেরকমই কথা ছিল সেই মেয়ের কিনা এই দশা পাশের বাড়ির মেয়েরা পর্যন্ত কোনো দিন কল্পনা করার ছুতো পায়নি যে মেয়েটার জীবনে খাপ ছাড়া কিছু লুকোনো ছিল এমন ভয়াবহ পরিণামের নাটকীয় উপাদান সঞ্চিত হয়েছিল হ্যাঁ গো হারানির মা তুমি কিছু জানতে পারো নি কি জানবো গা না মানে তুমি তো একেবারে পাশের বাড়িতে থাকো অমন শান্ত শিষ্ট মেয়েটার কিছু অন্য ব্যাপার স্যাপার ছিল নাকি গো আমি তো সেরম কিছু দেখিনি বাপু কি যে হয়ে গেল শুভ্রার মতো মেয়েকে কে বা কারা যে কেন গলা টিপে মেরে রেখে যাবে ভেবে উঠতে না পেরে গা শুদ্ধ লোক যেন অপ্রস্তুত হয়ে রইল বছর দেড়েক মেয়েটা শ্বশুর বাড়িতে ছিল গায়ের লোকের চোখের আড়ালে সেখানেই কি এই ভয়ানক অঘটনের ভূমিকা গড়ে উঠেছিল শুভ্রার দাদা ধীরেন স্থানীয় স্কুলে মাস্টারি করে গায়ে সেই একমাত্র ডাক্তার পাশ না করা ফিজিক্সে অনার্স নিয়ে বিএসসি পাশ করে সাত বছর গায়ের স্কুলে পড়াচ্ছে প্রথম দিকে প্রবল উৎসাহের সঙ্গে সাতচল্লিশখানা বই নিয়ে লাইব্রেরি সাতজন ছেলেকে নিয়ে তরুণ সমিতি বই পড়ে সাধারণ রোগে বিনামূল্যে ডাক্তারি এইসব আরম্ভ করেছিল গিয়েও একটি মেয়েকে বিয়ে করে দু বছরে চারটি ছেলেমেয়ের জন্ম হওয়ায় এখন অনেকটা ঝিমিয়ে গেছে লাইব্রেরির বইয়ের সংখ্যা তিনশোতে উঠে থেমে গেছে তার নিজের সম্পত্তি হিসেবে বইয়ের আলমারি তার বাড়িতেই তালাবদ্ধ হয়ে থাকে চাঁদা কেউ দেয় না তবে দু চারজন পড়া বই আর একবার পড়ার জন্য মাঝে মাঝে চেয়ে নিয়ে যায় বছরে দু তিনবার তরুণ সমিতির মিটিং হয় চার আনা আট আনা ফি নিয়ে এখন সে ডাক্তারি করে ওষুধ বিক্রি করে বোনের মৃত্যুতে সেই ধীরেন একেবারে ভেঙে পড়েছে তার বোনকে কেউ খুন করতে পারে এটা সে ভাবতেও পারে না এদিকে গ্রামে তখন আলোচনা অন্য পর্যায়ে চলছে দুটো খুনের মধ্যে কি কোনো যোগাযোগ আছে বিশ তিরিশ বছরের মধ্যে গায়ের কেউ তেমনভাবে জখম পর্যন্ত হয়নি কিন্তু যখন হলো পর পর একেবারে দুটো খুন হয়ে গেল তার একটি আবার পুরুষ অপরটি যুবতী নারী দুটো খুনের মধ্যে একটা সম্পর্ক আবিষ্কার করার জন্য সকলের প্রাণ একেবারে ছটফট করে উঠছে দেখা হয়েছে বলেই তো মনে পড়ে না ও হ্যাঁ তাও তো ঠিক মেয়েটা তো শ্বশুর বাড়ি চলে যাবার পর বলাই গায়ে এলো আমার সব কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে বেশি ভেবো না বড্ড বেশি ভেবে ফেলছ এই দুটো খুনের মধ্যে মনে হয় না কোনো যোগাযোগ আছে তবে একটুখানি বাস্তব সত্যের অভাবে নানা জনের কল্পনা ও অনুমানগুলো গুজব হয়ে উঠতে উঠতেও মুসড়ে যেতে লাগল বলাই চক্রবর্তীর সম্পত্তি পেল তার ভাইপো নবীন চল্লিশ টাকার চাকরি ছেড়ে সে শহর থেকে সপরিবারে চলে এলো গায়ে আর এসেই ক্রমাগত কোঁচার খুঁটে চশমার কাঁচ মুছতে মুছতে পাড়ার লোককে বলতে লাগল পঞ্চাশ টাকার ইউয়ার্ড ঘোষণা করেছি 
কাকাকে অমন মার যারা মেরেছে তাদের যদি ফাঁসি কাটে ঝোলাতে না পারি চশমার কাচের বদলে মাঝে মাঝে কোচার খুঁটে সে নিজের চোখও মুছতে লাগল দেখতে দেখতে নবীনের এই গায়ে একুশ দিন কেটে গেল তারপর একদিন সন্ধেবেলা নবীনের স্ত্রী দামিনী লণ্ঠন হাতে রান্নাঘর থেকে উঠোন পার হয়ে শোবার ঘরে যাচ্ছে এমন সময় কোথা থেকে অতি মৃদু একটু দমকা বাতাস বাড়ির পুব কোণের তেঁতুল গাছের পাতাকে নাড়া দিয়ে তার গায়ে এসে লাগল দামিনীর হাতের লণ্ঠন ছিটকে গিয়ে পড়ল দক্ষিণের ঘরের দাওয়ায় তারপর দামিনী উঠোনে আছড়ে পড়ে হাত পা ছুঁতে লাগল তার দাঁতে দাঁত লেগে গেল দালানের আনাচে কানাচে ঝোড়ো হাওয়া যেমন গুমরে গুমরে কাঁদে দামিনী সেই রকম আওয়াজ করতে লাগল নবীন ছুটে এলো ঘর থেকে কি হয়েছে তোমার দামিনী এরকম করছো কেন দামিনী দামিনী তুমি পাগল হয়ে গেলে নাকি দামিনী দামিনী দামিনীর অবস্থার কোন পরিবর্তন হচ্ছে না দেখে নবীন পাশের বাড়ি থেকে সাহায্য চাইতে গেল মেয়েরা বউয়েরা আশেপাশের আরো কয়েকজন এসে জড়ো হল ততক্ষণে দামিনী প্রায় অজ্ঞান হয়ে গেছে একজন মহিলা বললেন কলসির জল ঢেলে দিল দামিনীর গায়ে এবার চলল এই কলসি কলসি জল ঢালার পালা এরই মধ্যে খবর পৌঁছল গায়ের পাশ না করা ডাক্তার ধীরেনের কাছে ধীরেন যখন এসে পৌঁছল কলসি কলসি জল ঢেলে দামিনীর মূর্ছা ততক্ষণে ভাঙা হয়েছে কিন্তু সে তাকাচ্ছে অর্থহীন দৃষ্টিতে আপন মনে হাসছে আর কাঁদছে এবং যারা তাকে ধরে রেখেছিল তাদের আঁচড়ে কামড়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে ধীরেন গম্ভীর চিন্তিত মুখে বলল শাহপুরের কৈলাশ ডাক্তারকে একবার ডাকা দরকার আমি চিকিৎসা করতে পারি তবে কি জানেন আমি তো পাশ করা ডাক্তার নই দায়িত্ব নিতে ভরসা হচ্ছে না বুড়ো পঙ্কজ ঘোষাল বলাই চক্রবর্তীর অনুগ্রহে বহুকাল সপরিবারে পরিপুষ্ট হয়েছিলেন তিনি বললেন ডাক্তার ডাক্তার কি হবে তুমি আমার কথা শোনো বাবা নবীন কুঞ্জকে তাড়াতাড়ি ডেকে পাঠা গাঁয়ের যারা ভিড় করেছিল তারা প্রায় সকলেই বুড়ো ঘোষালের কথায় সাই দিল হ্যাঁ খুড়ো তুমি ঠিকই বলেছ আমি বলছি তোমায় এটা অসুখ অন্য কিছু নয় 
লেখা পড়া শিখেছ জ্ঞান বুদ্ধি আছে তুমি কোন আক্কেলে কুঞ্জকে ডেকে পাঠাবে এসব খাপ ছাড়া অসুখে ওদের চিকিৎসায় ভালো ফল দেয় ভাই এসব বাজে বুজরুকিতে পাত্তা দিও না নবীন বৌঠানের কোনো একটা অসুখ করেছে ডাক্তার দেখালে সব সেরে যাবে তুমি ঠিক বুঝতে পারছো না ভাই এসব ঝাড়ফুঁক কেউ করে না না এর ফল কিন্তু ভালো ফল যাই হোক একবার কুঞ্জকে ডাক দিতেই হবে তবে কৈলাস ডাক্তারকেও খবর দেওয়া হোক বয়সে নবীন তিন চার বছরের বড় কিন্তু এককালে ধীরেন আর নবীন দুজনে একসঙ্গে স্কুলে একই ক্লাসে পাশাপাশি বসে লেখাপড়া করত বোধ হয় সেই খাতিরেই কৈলাস ডাক্তার ও কুঞ্জ মাঝি দুজনকে আনতেই নবীন লোক পাঠিয়ে দিল কুঞ্জই আগে এলো লোক পৌঁছবার আগেই সে খবর পেয়েছিল চক্রবর্তীদের বউকে অন্ধকারের অশরীর শক্তি আয়ত্ত করেছে কুঞ্জ নাম করা গুণিন তার গুণপনা দেখবার লোভে আরো অনেকে এসে ভিড় বাড়িয়ে দিল কুঞ্জ মাঝি সব গুঞ্জন ছাপিয়ে বলে উঠল ভর সন্ধ্যাবেলায় ভর করেছে তো সহজে ছাড়বে না তবে ছাড়তে তো হবে আমি তো শেষ দেখে ছাড়ব আমার নাম কুঞ্জ মাঝি আমার সাথে তো চালা কি চলবে না ঘরের দাওয়া থেকে সকলকে উঠোনে নামিয়ে দেওয়া হল বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়তে পড়তে কুঞ্জ দাওয়ায় জল ছিটিয়ে দিল দামিনীর এলো চুল শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হল দাওয়ার একটা খুঁটির সঙ্গে দামিনীর না রইল বসবার উপায় না রইল পালাবার ক্ষমতা তাকে আর কারো ধরে রাখবার প্রয়োজন রইল না নড়তে গিয়ে চুলে টান লাগায় দামিনী আর্তনাদ করে উঠতে লাগল এত সহজে তো তোমাকে ছাড়া যাবে না বাছাধন এত তারা কিসে এই তো সবে শুরু তোমাকে এবার মজা দেখাচ্ছি ধীরেন প্রথম দিকে চুপ করেছিল বাধা দিয়ে লাভ নেই গায়ের লোক কথা শোনে না বিরক্ত হয় কিন্তু এবার সে আর ধৈর্য ধরে রাখতে পারল না তুমি কি পাগল হয়ে গেছো নবীন তুমি চুপ করো ভাই এসব বুঝলো কি আটকাও নবীন বউটা মরে যাবে এবার ভাই দেখো তুমি না চাইলে চলে যেতে পারো কিন্তু বাধা দিতে এসো না উঠোনে তিরিশ পঁয়ত্রিশ জন পুরুষ ও নারী এবং গোটা পাঁচেক লণ্ঠন জড়ো হয়েছে মেয়েদের সংখ্যা খুব কম যারা এসেছে বয়সও তাদের বেশি কম বয়সী মেয়েরা আসতে সাহস পায়নি অনুমতিও পায়নি যদি ছোঁয়াচ লাগে নজর লাগে অপরাধ হয় মন্ত্রমুগ্ধের মতো এতগুলো মেয়ে পুরুষ দাওয়ার দিকে তাকিয়ে ঘেঁষা ঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে এই দুর্লভ রোমাঞ্চ থেকে তাদের বঞ্চিত করার ক্ষমতা ধীরেনের নেই নবীনেরও নেই দাওয়াটা যেন স্টেজ সেখানে যেন মানুষের জ্ঞান বুদ্ধির অতীত রহস্যকে সহজ বৌদ্ধ নাটকের রূপ দিয়ে অভিনয় করা হচ্ছে ঘরের দুয়ারে কুঞ্জ যেন আমদানি করেছে জীবনের শেষ সীমানার ওপারের ম্যাজিক এমনই ঘরোয়া এমনই বাস্তব হয়ে উঠেছে দামিনীর মধ্যে 
অশরীরি ভয়ঙ্করের এই ঘনিষ্ঠ আবির্ভাব ভয় সকলে ভুলে গেছে শুধু আছে তীব্র উত্তেজনা এবং কৌতূহল ভরা পরম উপভোগ্য শিহরণ এক পা সামনে এগিয়ে পাশে সরে পিছু হটে সামনে পিছনে দুলে দুলে কুঞ্জ দুর্বোধ্য মন্ত্র আওড়াতে থাকে মাল সাথে আগুন জ্বালিয়ে তাতে একটা দুটো শুকনো পাতা আর শিকড় পুড়তে দেয় কুঞ্জ চামড়া পোড়ার মতো একটা উৎকট গন্ধে চারিদিক ভরে যায় দামিনীর আর্তনাদ আর ছটফটানি ধীরে ধীরে কমে আসছিল এক সময় খুঁটিতে পিঠ ঠেকিয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে দামিনী বোজা বোজা চোখে কুঞ্জোর দিকে তাকিয়ে নিস্পন্দ হয়ে রইল তখন একটা কাঁচা হলুদ পুড়িয়ে কুঞ্জ তার নাকের কাছে ধরল দামিনীর ঢুলু ঢুলু চোখ ধীরে ধীরে বিস্ফারিত হয়ে উঠল সর্বাঙ্গে ঘন ঘন শিহরণ বয়ে যেতে লাগল শুনছেন গপ্প মিরে ঠেকের আজকের গপ্প মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গপ্প অবলম্বনে হলুদ পোড়া এখনো যদি ঠেকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে কিন্তু ঠকবেন সাবস্ক্রাইব টু মাই ওরিজিনাল চ্যানেল অ্যান্ড ডু নট ফো গেট টু ক্লিক অন দ্য বেল আইকন ফর নোটিফিকেশনস তাহলে বাকিটা শোনা যাক নবীন দাওয়ার এক পাশে দাঁড়িয়েছিল তার দিকে মুখ ফিরিয়ে কুঞ্জ বলল ব্যাপারটা বুঝলেন কথা উঠোন থেকে চাপা গলায় বুড়ো ঘোষালের নির্দেশ এল কে সুব্রাকে খুন করেছিল সুধিয়া নাও চট করে কুঞ্জকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হল না দামিনী নিজে থেকেই ফিস ফিস করে জানিয়ে দিল সত্যি বলছি সত্যি বলছি গো আমি আমাকে আমাকে ওই বলাই খুঁড়াই খুন করেছে নানা ভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেকবার তাকে প্রশ্ন করা হলো কিন্তু দামিনীর মুখ দিয়ে এছাড়া আর কোনো জবাব বার হল না যে সে শুভ্রা এবং বলাই তাকে খুন করেছে তারপর এক সময় তার মুখ বন্ধ হয়ে গেল নাকে হলুদ পোড়া ধরেও আর তাকে কথা বলানো গেল না কুঞ্জ অন্য একটি প্রতিক্রিয়ার আয়োজন করছিল কিন্তু কৈলাস ডাক্তার এসে পড়ায় সে সুযোগ আর সে পেল না কৈলাসের চেহারাটি জমকালো প্রকাণ্ড শরীর এক মাথা কাঁচা পাকা চুল মোটা ভুরু আর মুখ ভর্তি খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাঁড়ি এসে দাঁড়িয়েই ষাঁড়ের মতো গর্জন করতে করতে সে সকলকে গালাগালি দিতে আরম্ভ করল এসব কি হচ্ছে বাড়াবাড়ির একটা সীমা আছে একই অসভ্যতা আর এগুলো আপনারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন এগুলো কি তামাশা চলছে নাকি 
কুঞ্জর আগুনের মালসা তার দিকে লাথি মেরে ছুঁড়ে দিয়ে বলল তারা হারাম যাদা তোকে ফাঁসি কাটে ঝুলচ্ছি অসুদ দিয়ে বৌমাকে আজ মেরে ফেলে থানায় তোর নামে রিপোর্ট দেব তুই খুন করেছিস কৈলাস খুঁটিতে বাঁধা চুল খুলে দামিনীকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বলাইয়ের দাদা মশাইয়ের আমলের প্রকাণ্ড খাটের বিছানায় শুইয়ে দিল তার হাতে সূচ ফুটিয়ে ঢুকিয়ে দিল ঘুমের ওষুধ দামিনী কাতর ভাবে বলল কয়েক মিনিটের মধ্যে সে ঘুমিয়ে পড়ল দামিনীর মুখ দিয়ে শুভ্রা বলাই চক্রবর্তীর নাম করায় অনেকের মনেই একটা ধাঁধার সৃষ্টি হয়েছিল একজন সেটা বলেও ফেলল আচ্ছা শুভ্রাকে বলাই চক্রবর্তী খুন করবে কি করে সে তো নিজেই শুভ্রাটাকে খুন হয়েছে একে তো ওই লোকটা বৌঠানকে আদমরা করে ফেলেছে তারপর আবার এই সব কথার ব্যাখ্যা চাইছেন অদ্ভুত লোক তো আপনারা তুমি চুপ করো তো বাবু এসবের তুমি কিছু বুঝবে না না বুঝব না আমি বিজ্ঞান বুঝি পাশ না করলেও ডাক্তারির কিছু কিছু আমি বুঝি আর সবচেয়ে বড় কথা আমি পড়াশোনাটা শিখেছি বাজে ভাঁওতা দিয়ে আমাকে ঠকানো যাবে না পড়াশুনো শিখলেই সব কিছু জানা যায় না বয়স আর অভিজ্ঞতা আর একটা মূল্য আছে ধীরে এমন কত কিছুই এই দুচকে দেখেছি যার ব্যাখ্যা তোমার ওই বিজ্ঞান করতে পারবে না ধীরেন রেগে বেরিয়ে গেল এসব মানুষকে বুঝিয়ে কোনো লাভ নেই সে চলে যাবার পর আবার প্রশ্ন এল পঙ্কজ ঘোষালের কাছে সে তো বুঝলাম ঘোষাল খুড়ো কিন্তু বলাই তো শুভ্রা মরার তিন দিন আগে মরেছে আরে শুধু জ্যান্ত মানুষ কি মানুষের গলা টিপে মারে আর কিছু মারে না শ্মশানে মশানে দিনক্ষণ প্রকৃতির যোগাযোগ ঘটলে পদভোলা পটিকের ঘাড় তবে মাঝে মাঝে মোটকে দেয় কিসে হ্যাঁ আত্মায় বুঝলে ব্যাখ্যাটা দেওয়া উচিত ছিল কুঞ্জ গুণীর বুড়ো ঘোষাল আগেই সকলকে শুনিয়ে দেওয়াতে জোর গলায় তাকে সমর্থন করেই নিজের মর্যাদা বাঁচানো ছাড়া তার উপায় রইল না তবে কথাটাকে সে ঘুরিয়ে দিল একটু অন্যভাবে যার ফলে যেটুকু অবিশ্বাস ছিল কিছু মানুষের মনে তারাও বিশ্বাসী হয়ে উঠল ঘোষাল খুঁড়ো যা বলেছে সেটাই ঠিক আমি বুঝিয়ে বলছি বলাই চক্রবর্তী শুভ্রাকে খুন করেছে বটে কিন্তু সোজা সুজি নিজে নয় কারণ মরার এক বছরের মধ্যে সেটা কেউ পারে না ওই সময়ের মধ্যে শ্রাদ্ধ শান্তি না হলে তবেই সোজা সুজি মানুষের ক্ষতি করার ক্ষমতা জন্মায় বলাই চক্রবর্তী একজনকে ভর করে তার মধ্যস্থতায় শুভ্রাকে খুন করেছে তার রক্ত মাংসের হাত দিয়ে সেই একজনটা কে এটা তো জানি না যাকে সে ভর করেছিল তার কিছু মনে নেই যার উপর ভর হয় তারও আবার কিচ্ছু মনে থাকে না অনেক কান ঘুরে পরদিন সকালে কুঞ্জোর এই কথাগুলো ধীরেনের কানে পৌঁছল অঘ্রাণের উজ্জ্বল মিঠে রোদ তখন চারিদিকে ছড়িয়ে আছে বর্ষার পরিপুষ্ট গাছে আর আগাছার জঙ্গলে যেন পার্থিব জীবনের ছড়াছড়ি বাড়ির পিছনে ডোবাটি কচুরি পানায় আচ্ছন্ন গাঢ় সবুজ অসংখ্য রসালো পাতা বর্ণনাতীত কোমল রঙের অপরূপ ফুল তাল গাছের গুঁড়ির ঘাটটি কার্তিক মাসেও প্রায় জলে ডুবে ছিল এখন জল কমে অর্ধেকের বেশি ভেসে উঠেছে টুকরো বসিয়ে ধাপগুলো ধীরেন বিশেষ করে শুভ্রার জন্য বানিয়ে দিয়েছিল সাত মাসের গর্ভ নিয়ে ঘাটে উঠতে নামতে সে যাতে পা পিছলে আছাড় না খায় 
পাড়ার মানুষ বাড়ি বয়ে গাঁয়ের গুজব শুনিয়ে গেল কিন্তু এই উদ্ভট কথাগুলো ধীরেনের মন থেকে বাতিল হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুব্ধ হবার অবসরও সে পেল না কারণ তার মনে চলছিল এক পুরনো ভাবনা ডোবার কোন দিক থেকে কিভাবে কে সেদিন সন্ধ্যায় ঘাটে এসেছিল কেন এসেছিল এটাই সে ভাবছিল অনেকক্ষণ থেকে একমাত্র এই ভাবনা তাকে অন্য মনস্ক করে দেয় তার কাছে ক্ষোভ আর বিষাদের এত প্রাচুর্য এখন যে মাঝে মাঝে কিছুক্ষণের জন্য অন্য মনস্ক হতে না পারলে তার অসহ্য কষ্ট হয় অন্য কোন বিষয়ে তার মন বসে না ভাতের থালা সামনে ধরে নিয়ে তার বউ শান্তি বলল আমার কিন্তু মনে হয় তাই হবে নইলে কটমট করে তাকিয়ে ধীরেন ধমক দিয়ে বলল চুপ যা খুশি মনে হোক তোমার আমায় কিছু বলবে না খবরদার স্কুলে যাওয়ার পথে যাদের সঙ্গে দেখা হল মুখে তারা কিছু বলল না কিন্তু তাদের তাকানোর ভঙ্গি যেন আরও স্পষ্ট জিজ্ঞাসা হয়ে উঠল তোমার গর্ভবতী বোনকে খুন করেছে বলাই বা বলা ভালো খুন করিয়েছে এই কথাটা তুমি কিভাবে নিয়েছ শুনি পুরুত ঠাকুর তাকে অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখে দোষ মোচনের জন্য দরকারি ক্রিয়াকর্মের বিষয় আলোচনা করলেন উপদেশ দিলেন বিশেষ করে বলে দিলেন যে স্কুল থেকে ফেরবার সময় তার বাড়ি থেকে সে যেন তার নিজের ও বাড়ির সকলের ধারণের জন্য মাদুলি নিয়ে যায় স্কুলে পা দেওয়ার পর থেকে ধীরেনের মনে হতে লাগল সে যেন বাইরের কোনো বিশিষ্ট অভ্যাগত স্কুল পরিদর্শন করতে এসেছে তার সাত বছরের অভ্যস্ত অস্তিত্বকে আজ এক মুহূর্তের জন্য কেউ মনে করতে পারছে না প্রথম ঘন্টাতেই ক্লাস ছিল অর্ধেক ছেলে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে বাকি অর্ধেক নিজেদের মধ্যে গুজগুজ ফিসফিস করছে নিজেকে জীবন্ত ব্যাঙ্গের মতো মনে হচ্ছিল বইয়ের পাতায় চোখ রেখে ধীরেন পড়াতে লাগলো কি হলো সবাই এত কথা বলছে কেন চুপ করে বসো আজ আমরা পড়ব বল এবং চাপ সবাই বই খোলো একক ক্ষেত্রফলে যে পরিমাণ বল ক্রিয়া করে তাকে চাপ বলা হয় পড়ানো শুরু করল ঠিকই কিন্তু সে চোখ তুলে ছেলেদের দিকে তাকাতে পারল না ক্লাস শেষ হতেই হেডমাস্টার মশাই তাকে ডেকে পাঠালেন ধীরেন তুমি এক মাসের ছুটি নাও এক মাসের ছুটি মথুরবাবু এইমাত্র বলে গেলেন আজ থেকেই ছুটি পাবে আজ আর তোমার পড়িয়ে কাজ নেই যাও বাড়িও মথুরবাবু স্কুলের সেক্রেটারি মাইলখানেক পথ হাঁটলেই তার বাড়ি পাওয়া যায় চলতে চলতে মাঝপথে ধীরেনের মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল মাথাটা কেমন যেন করছে কদিন থেকে হঠাৎ চেতনায় ধাক্কা লেগে মাথাটা তার এই রকম ঘুরে উঠছে চিন্তা ও অনুভূতির আকস্মিক পরিবর্তনের সঙ্গে এই ধাক্কা লাগে অথবা এমন ধাক্কা লেগে তার চিন্তা ও অনুভূতি বদলে যায় এতদিন সে যা পড়ে এসেছে যা শিখে এসেছে বিজ্ঞান তাকে যা শিখিয়েছে তার সঙ্গে ক্রমাগত দ্বন্দ্ব হয়ে চলেছে আর সবটাই হচ্ছে তার মাথার ভেতরে যেন দুপক্ষের লড়াই লেগেছে 
একদিকে তার যুক্তিবোধ অন্যদিকে কুঞ্জ মাঝি আর তার কুসংস্কার গাছতলায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে সে বাড়ির দিকে পা বাড়াল মধুরবাবু এখন হয়তো খেয়ে দে বিশ্রাম করছেন এখন তাকে বিরক্ত করা উচিত হবে না স্কুল থেকে তো তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়নি এক মাসের ছুটি দেওয়া হয়েছে মাত্র এক মাসের মধ্যে মধুরবাবুর সঙ্গে দেখা করার অনেক সময় সে পাবে আজ গিয়ে হাতে পায় না ধরাই ভালো বরং কিছুদিন যাক মথুরবাবুর যদি দয়া হয় যদি তিনি বুঝতে পারেন যে তার বোন খুন হয়েছে বলে দামিনীর ঘোষণার ফলে তার বোনের কাল্পনিক কেলেঙ্কারি নিয়ে চারিদিকে হইচই হচ্ছে বলে তাকে দোষী করা উচিত নয় তাহলে মুশকিল হতে পারে ছুটি বাতিল করে হয়তো তিনি কাল থেকেই কাজে যাবার অনুমতি দিয়ে বসবেন এতক্ষণ খেয়াল হয়নি এখন সে বুঝতে পেরেছে নিয়মিতভাবে প্রতিদিন স্কুলে ছেলেদের পড়ানোর ক্ষমতা আর তার নেই মথুরবাবুর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে লজ্জা হচ্ছে চেনা মানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার ভয়ে সে মাঠের পথ ধরে বাড়ি চলেছে বাড়ি গিয়ে ঘরের মধ্যে লুকোতে হবে দুর্বল শরীরটা বিছানায় লুটিয়ে দিয়ে ভারী মাথাটা বালিশে রাখতে হবে সারা দুপুর ঘরের মধ্যে শুয়ে বসে ছটফট করে কাটিয়ে শেষ বেলায় ধীরেন উঠোনে বেরিয়ে এল মাজা বাসন হাতে নিয়ে শান্তি ঘাট থেকে উঠে আসছিল হঠাৎ ধীরেন দেখল ডোবার ধারে প্রকাণ্ড বাঁশ ঝাড়টা ছায়ায় মানুষের মতো কি যেন একটা নড়াচড়া করছে সে আর্তনাদ করে উঠল কে ওখানে কে কে ওখানে শান্তির হাতের বাসন ঝনঝন শব্দে পড়ে গেল পরিমরি করে কাছে ছুটে এসে ভয়ার্ত কণ্ঠে এসে জিজ্ঞাসা করল আগামাতা একটু পুড়িয়ে ঘাটের পথে তাড়াতাড়ি ফেলে রাখতে ঘুরে উঠে সরিয়ে দেবো সন্ধ্যের সময় আবার না হয় পেতে রাখবো তুমি যেন আবার ভুল করে সন্ধের আগেই শান্তি আজকাল রান্না আর ঘরকন্যার সব কাজ শেষ করে রাখে অন্ধকার ঘনিয়ে আসার পর ধীরেনকে সঙ্গে না নিয়ে বড় ঘরের চৌকাঠ পার হয় না ছেলে মেয়েদেরও ঘরের মধ্যে আটকে রাখে সন্ধে থেকে ঘরে বন্দী হয় ধীরেন আকাশ পাতাল ভাবে আর মাঝে মাঝে সচেতন হয়ে ছেলে মেয়েদের আলাপ শোনে তারা বলাবলি করে যে ছোট পিসি নাকি পেতনি হয়েছে ঘরের মধ্যেও কারণে অকারণে শান্তি ভয় পেয়ে আঁতকে ওঠে কাল প্রথম রাতে একটা প্যাঁচার ডাক শুনে ধীরেনকে আঁকড়ে ধরে গোঙাতে গোঙাতে সে বমি করে ফেলেছিল বড় ঘরে দাওয়ার পূর্ব দিকে বসে তামাক টানতে টানতে দিনের আলো ম্লান হয়ে এলো এখানে বসে ডোবার ঘাট আর দুধারের বাঁশ ঝাড় ও জঙ্গল দেখা যায় জঙ্গলের পর সেনেদের কলা বাগান সেনেদের কাছারি ঘরের পাশ দিয়ে দূরে বসেদের মজা পুকুরের তীরে মরা গজারি গাছটা ডগা চোখে পড়ে অন্ধকার হবার আগেই 
কুয়াশায় প্রথমে গাছটা তারপর সেনেদের বাড়ি আবছা হয়ে ঢাকা পড়ে গেল ধীরেনের মাথার ভেতরে সেই যুদ্ধটা আবার শুরু হয়েছে সত্যি কি বলায় শুভ্রাকে খুন করেছে দামিনীর ওপর সত্যি কি শুভ্রা ভর করেছিল বলাই যদি সত্যি শুভ্রাকে খুন করায় তাহলে তার কারণ কি না না এসব কি ভাবছে সে এসব তো বুঝলু কি ওই কুঞ্জদের মতো ধরিবাজ লোকেদের চাল মরে যাবার পর মানুষ আবার এভাবে ফিরে আসে নাকি যুদ্ধ বেড়েই চলেছে ধীরেনের মাথায় তুমি কি আর ঘাটের দিকে যাবে না তবে বাঁশ পেতে দাও বাঁশটা পাততে হবে না শান্তি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল তারপর বলল কি তোমার চোখ তো লাল হয়েছে একেবারে টকটকে লাল হোক তোমার কি শরীর খারাপ করছে নাকি না বিরক্ত করো না তো যাও এখান থেকে যাও শোবার ঘর আর রান্নাঘরের ভিটের সঙ্গে দুটো প্রান্ত ঠেকিয়ে শান্তি নিজেই বাঁশটা পেতে দিল কাঁচা বাঁশের দু প্রান্তের খানিকটা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে অশরীরই কোনো কিছু এই বাঁশ ডিঙোতে পারবে না ঘাট থেকে শুভ্রার আত্মা যদি বাড়ির উঠোনে আসতে চায় এই বাঁশ পর্যন্ত এসে ঠেকে যাবে আলো জ্বালার আগেই ছেলে মেয়েদের খাওয়া শেষ হল সন্ধ্যাদ্বীপ না জেলে শান্তির নিজের খাওয়ার উপায় নেই ভালো করে সন্ধ্যা হওয়ার আগেই সে তাড়াতাড়ি দ্বীপ জেলে ঘরে ঘরে দেখিয়ে শাঁখে ফু দিল ঠাকুর রক্ষা করো বাড়িতে ছেলে মেয়ে আছে তাদের যেন কোনো অমঙ্গল না হয় ঠাকুর তুমি একটু দেখো ঠাকুর দেখো একটু ঠাকুর জয়মা জয়মা মাখো একটু দেখো ঠাকুর একটু দেখো জয়মা পুজো সেরে দশ মিনিটের মধ্যে নিজে খেয়ে ধীরেনের ভাত বেড়ে ঢাকা দিয়ে রাখল তারপর রান্নাঘরে তালা দিয়ে কাপড় ছেড়ে ঘরে গিয়ে ঢুকল বিকেলে আজকাল সে মাছ রান্না করে না ইঁটো কাটা নাকি অশরীরী আত্মাকে আকর্ষণ করে খাওয়ার হাঙ্গামা খুব সংক্ষেপে সহজে এবং অল্প সময় সম্পন্ন হয়ে যায় ধীরেন তখনও বাইরে শান্তি তাকে জিজ্ঞেস করল ঘরে আসবে না তখনও আকাশ থেকে আলোর শেষ আভাসটুকু মুছে যায়নি দু তিনটি তারা দেখা দিয়েছে আরও কয়েকটি দেখা দিতে দিতে আবার হারিয়ে যাচ্ছে আর এক মিনিট কি দু মিনিটের মধ্যে রাত শুরু হয়ে যাবে জীবিতের সঙ্গে মৃতের সংযোগ স্থাপনের সবচেয়ে প্রশস্ত সময় হল সন্ধে এই ভর সন্ধে বেলায় শুভ্রা দামিনীকে আশ্রয় করেছিল আজ সন্ধে পার হয়ে রাত এসে পড়লে চেষ্টা করেও শুভ্রা হয়তো তার সঙ্গে কথা বলতে পারবে না ধীরেনের হঠাৎ মনে হল আর দেরি না করে এক্ষুনি শুভ্রাকে সুযোগ দেওয়া উচিত চোরের মতো ভিটে থেকে নেমে বাঁশ ডিঙিয়ে ধীরেন পা টিপে টিপে ডোবার মাঠের দিকে এগিয়ে গেল ধীরে 
আমাকে ডাকছি তোকে অদ্ভুত বিকৃত গলার ডাক শুনে শান্তি লণ্ঠন হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো বাঁশের ওপারে দাঁড়িয়ে হিংস্র জন্তুর চাপা গর্জনের মতো গভীর আওয়াজে ধীরেন তার নিজের নাম ধরে ডাকা ডাকি করছে ধীরে গেঞ্জি আর কাপড়ে কাদা আর রক্ত ঠোঁট থেকে চিবুক বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে শান্তিকে দেখে সে বলল মাটিতে শোয়ানো বাঁশ তাও ধীরেন বাঁশ ডিঙোতে পারছে না শান্তির আর এতটুকু সন্দেহ রইল না আকাশ চেরা তীক্ষ্ণ গলায় সে আর্তনাতের পর আর্তনাদ শুরু করে দিল তারপর প্রতিবেশী এলো পাড়ার লোক এলো গায়ের লোক এলো তার সঙ্গে কুঞ্জও এলো তিন চার কলস জল ঢেলে ধীরেনকে স্নান করিয়ে দাওয়ার খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ফেলা হলো কুঞ্জ মাঝি মন্ত্র পড়ে জল ছিটিয়ে মালসার আগুনে পাতা ও শিকড় পুড়িয়ে ঘন্টা খানিকের চেষ্টায় ধীরেনকে নিঝুম করে ফেলল তারপর মালসার আগুনে কাঁচা হলুদ পুড়িয়ে ধীরেনের নাকের কাছে ধরে বজ্র কণ্ঠে সে জিজ্ঞেস করল আমি বলাই চক্রবর্তী সব্রাকে আমি খুন করেছি তবে নিজের হাতে নয় কাকে দিয়ে খুন করিয়েছিস তার বোনকে খুন করিয়েছি আমি মেয়েটার উপর আমার নজর ছিল ওই ধীরেনটা কাছে ঘেসতে দেয়নি সেদিন যখন ওই পাশের গায়ের ছেলেগুলো আমাকে পিটিয়ে মারল আমি ভাবলাম এই সুযোগ ভর করলাম ধীরেনের উপর আর তারপর ধীরেনকে দিয়ে ওর বোনটাকে খুন করে
এখনকার মতো গপ্প ভিড়ের ঠেকে সময় শেষ পরের সপ্তাহে আরও একটা নতুন গপ্প নিয়ে আসব আমি টিল দেন লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল অ্যান্ড ডোন্ট ফু গেট ক্লিক অন দ্য বেল আইকন ফর নোটিফিকেশনস নিজে তো শুনছেনই সঙ্গে বন্ধুদেরও জানান প্রত্যেক শনিবার রাত নটায় আমি মির নিয়ে আসি গপ্প মিরে ঠেক আপনার গপ্পের প্লেলিস্ট